have to understand most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system. Uh, in the future, you will be able to save and re replay memories. And ultimately, if you could potentially download them into a new body or into a robot body, the future is going to be weird. <laughs> a fundamental existential risk. Total artificial intelligence. Brain behind SpaceX. Brains Tesla. being linked straight up to the internet. The, the beeps you're hearing Elon Musk's are real time. Startup the Neuralink. 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 Could spell the end of the human race. يعني راح نصير الكترونيين Guys this is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her she makes awesome videos <تصفيق> مرحبا اول شيء بخطر على بالك لما تسمع بخبر نيورالينك انه شت راح نصير سايبورجز كائنات بشريه سلاش الكترونيه لكن ماذا لو قلت لك انك انت اصلا سايبورج بس اول شيء خلينا في ايلون ماسك هلا ايلون ماسك ب 29 اغسطس 2020 اعلن عن انطلاق الشريحه الالكترونيه اللي بتنزرع في المخ نيورالينك وضح انه بشيلوا جزء من الجمجمه وبشبكوها مع مخك كيف يعني بشبكوها مع مخك هلا صح انت كتله احساس ومشاعر واحداث الله يحميك ومريت بكثير دراما ومشاكل عائليه وغيبت من الضحك مع اصحابك وانكسر قلبك وبتاكل وبتتحرك وبتستوعب أحداث متنوعة جدا وأكشن لكن على مستوى الدماغ هاي الأحداث والتجارب كلها عبارة عن كهرباء فقط وكهرباء بعلم الأحياء يعني تفاعلات كيميائية بين الخلايا بتولد تيار كهربائي مخك عبارة عن شبكة من 86 مليار خلية عصبية والتفاعل بين هاي الخلايا عبارة عن تبادل كيماوي بين السينابسز أو المشابك اللي بتوصل الخلايا العصبية مع بعض كل هاي الذكريات والأحداث عبارة عن كيمياء حضرتك عشان هيك ممكن أنك تشم ريحة معينة مثلا بطريقة ما تذكرك بصورة لحالك وأنت طالب ثانوية عامة كل ما خلية ترسل إشارة بصير إشي اسمه نيوروسبايكس وهون بيجي دور نيورالينك هلا هاي الشريحة رح تكون قريبة من هاي الخلايا العصبية جدا جدا لدرجة أنها تعتبر شابكة معها صارت وهيك بتصير تقدر تقرا الاشارات الكهربائيه اللي عم بنتجها دماغك او جزء منه قراءه مباشره يعني وهي عم تصير ايلون ماسك شرح هذا الموضوع عن طريق هاي الخنزير الكتكوته جيرترود شريحه نيورالينك كانت قادره انها تقرا الاشارات اللي عم بتصير في منخار جيرترود وهي عم بتشمشم حواليها هلا الشريحه معموله بطريقه انه يشيلوا جزء من الجمجمه ويحطوا لك الشريحه بدالها من الصورة اللي حاطينها في الويب سايت مبين انه ممكن بدهم يزرعوها في البرايتل بون هلا هاي البرايتل بون سمكها بحدود 5.8 مل يعني العملية دقيقة جدا طبعا ماسك بيك حكى لهم طيب طالما احنا قاعدين عم نعمل عملية عشان نشبك البشر مع الروبوتات اعملوا لي روبوت عشان هو يعمل هاي العملية على البشر لان الروبوتات احسن منا حتى في هاي وعملوا له والله طيب شو يعني شو استفدنا ماسك بيقول انه هاي الشريحة رح تخلي مخك قادر انه يستخدم عدد خلايا عصبية اكتر وبالتالي ممكن يساعدك في حل مشاكل عصبية زي ضعف الذاكرة او فقدان البصر او حتى القلق لا تنسى انه بما انه دماغ بترجم كل هاي الاشارات على انها اشارات كهربائية اذا بطريقة ما طورنا القدرة للشريحة انها تعطينا اشارات عصبية معقدة ومدروسة حسب الطلب الموضوع بصير معقد كتير لنفرض انه هذا الكلام صار وبالمستقبل صرت تقدر تنقل اللغة الصينية مثلا لمخ شخص خلال ثواني عن طريق الشريحة والشريحة بتكون شابكة مباشرة مع الشبكة العصبية تبعتك وهون لازم نسأل سؤال مهم لما يجي هذا اليوم وتقدر الشريحة بالمستقبل انها تعطيني معرفة لحظية كيف رح تكون التجربة عاملة؟ وهون بلاقي حالي قدام خيارين اما انه الشريحة رح تعطيني فقط المعرفة او إنها رح تعطيني المعرفة والمهارة كمان كيف يعني؟ لنفرض مثلا يعني إنك طلبت من الشريحة إنها تعمل لك داونلود للغة الصينية هل هذا يعني إنه اللغة هاي رح تتخزن في شبكتك العصبية كمعلومات جديدة؟ يعني مثلا إذا حاولت تحكي صيني هل مخك رح يحاول يستخرج هاي المعلومات اللي مخزنة بالشريحة ويحكيها لأول مرة؟ لأنه إذا هيك الوضع أنت رح تأتئ كتير لانه رح تكون زي كانك عم تقرا من صفحه ترجمه صينيه وتحكيها، بس انه اللهم بدل ما تعمل جوجل في اصبعك بتعمل جوجل في مخك. هل رح تعطيني الشريحه المعرفه باللغه الصينيه فقط 
ولا رح تخليني على طول احكي صيني بطلاقة ومخي فاهم هاي اللغة لدرجة انه مش محتاج انه يبذل اي جهد واعي فيها زي طلاقتي بالعربي مثلا ايلون ماسك ونيورالينك ما بيجاوبوا على هذا السؤال لهلا ما بنعرف كيف هذا الشعور رح يكون في مخك انه عنده سوبر كمبيوتر بيشتغل معاه وبيخليه يمتلك قدرات خارقة لكن كلنا بنعرف كيف يعني تكون سايبورغ لانه كلنا اوريدي سايبورغز كيف يعني اذا حطيتك بغرفة فاضية وقلت لك شو اسم اول رئيس بامريكا ممكن تقول لي ما بعرف لكن إذا حطيتك بغرفة فاضية مع موبايل وسألتك شو اسم أول رئيس بأمريكا رح يعم الهدوء بالغرفة لبضع ثواني بعدين رح تقول لي جورج واشنطن مين اللي جاوب على السؤالين هدول؟ أنت طب مين اللي كان جوابه أحسن؟ أنت لما كان معك موبايل أنت اللي مخك فهم السؤالين وحللهم بنفس الطريقة بالضبط لكن الفرق أنه المرة الثانية مخك استعان بإشي اسمه كمبيوتر عشان يأخذ اللي بده إياه يعني زي كأنك مددت منطقة سيطرتك الدماغية لأجزاء غير بشرية للمساعدة سواء كان الموبايل أو النظارات كل هذا عشان تزيد من قدراتك بمعنى آخر تحصل على قدرات خارقة عن طبيعتك بتخليك تقدر تعرف قانون نيوتن الثالث بثانيتين بس ممكن تقول لي لا طب هو هذا الكمبيوتر يعتبر اشي مفصول عني باجي انا بقول لك اوعى تقول مفصول اوعى تقول مفصول بالله عليك ما بتفنك اذا ضاع منك خمس دقايق قبل ما تخاف من الذكاء الاصطناعي كيف بده يكون مشبوك فيك خلينا نسأل حالنا السؤال التالي هو الذكاء الاصطناعي اصلا شو بيعرف عنك كل شي بيعرف عنه كل اشي بيعرف عنه حيوانات منوية مهدورة وصرتوا لي ضد التناسل اخرى بوزع عليكم بويضات من دار ابوي منى قاعدين لي على النت قوموا تكاثروا قومي قومي تكاثري قومي تكاثري قومي التكاثر والله حلو التكاثر هاي ماما الطبيعه معها حق فيها بيعرف كل شيء عنك بيعرف كل مره بتمسك فيها موبايلك في اليوم وكم ساعه بتقضي عليه وكم خطوه مشيت ووين رحت ومع مين وقديش قعدت هناك ويمكن شو شربتوا كمان بعرف كمان لما تكتب ستاتوس وترجع تمسحها بعرف لما تكون بتراقب حدا وتقعد ساعة فاتح صوره بعرف مودك اليوم وشو بتحضر وشو بتعمل متبع لك 24 على 24 بحار من الترابايتات عشان يخزن فيها كل تصرف انت عملته فاهمك اكتر من حالك لدرجة انه بيقدر يتنبأ بتصرفاتك ليش؟ هاي البيانات كلها بخدها وبدرسها عشان يفهم شخصيتك وبناء عليها ببني محتوى دعائي بيناسب شخصيتك ممكن يزبط معك مثلا سارة بتطول على صور الشباب السمر اكتر من الشقر بيجي عشان يعملها دعاية كوكا كولا بحط لها واحد اسمر بشرب كولا كم هي نسبة الوقت باليوم اللي بيكون فيها موبايلك معك؟ تقريبا طول الوقت هذا يعني انه انت في اي لحظة رح تكون اذكى بالاف المرات بس لانه معك موبايل بيعطي لمخك اكسس على المعرفة البشرية بالتالي الاشي الوحيد اللي بيخلي هاي الشريحة تبعت نيورالينك تقدم هو انها بتخلي سرعة حصولي على المعلومات اكبر بدل ما استغرق نص دقيقة ادور على مين اول رئيس لامريكا مع الشريحة بستغرق ثانيتين فقط ولا هي ما عملت خطوة تاريخية لأنه في كثير ناس أوريد عندهم شرائح وأجزاء إلكترونية بجسمهم من زمان عشان هيك الحذر من الذكاء الاصطناعي ببلش الآن حتى أنه كان لازم ببلش من زمان لأنه الذكاء الاصطناعي مسيطر على حياتنا بطريقة حتى ما بتخطر على بالنا بال2019 انتشرت الفضائح كيف أنه شركة كامبرج أناليتيكا استخدمت الذكاء الاصطناعي عشان يتلاعبوا بالانتخابات وكيف انهم قبل هيك كانوا قاعدين بتدربوا على بلاد تانية عن طريق تحريض شعوبها على احداث معينة كيف هيك؟ كيف يعني ذكاء اصطناعي بيقدر يخلي الجيش الميانماري يقتل ويهجر ويغتصب مئات الاف المسلمين هناك هون لازم نرجع لبياناتك الذكاء الاصطناعي هو قاعد براقب فيك اكتشف انه اذا عمل خريطة لبياناتك بيقدر يغير رأيك بقضايا معينة عن طريق انه يهريك اخبار سلبية عن حزب معين مثلا ويتلاعب بشو المنشورات اللي يحط لك اياها على الفيد لغايه ما انت لا شعوريا يصير في عندك راي سياسي حتى لو انت ما بتحب السياسه بس لا تفكر انه الموظفين المبرمجين بكامبريدج اناليتيكا مثلا هم اللي عرفوا لا احنا ما بنعرف شيء الذكاء الاصطناعي لحاله بيشتغل بناء على معلومات كل شخص كل واحد فينا في عنده مفصل له فيد مفصل له اياه الذكاء الاصطناعي تفصيل لانه بيعرف احنا شو بنحب نشوف ومن هون ظهر مصطلح الانحياز التصميمي ديزاين بايس وهو ميل الذكاء الاصطناعي على تفضيل المحتوى اللي فيه عنصريه او خطاب كراهيه او اباحيه 
لانه شاف انه هاد الاشي اللي بنحبه فصار اوتوماتيكيا يدعم هذا النوع من المحتوى بطريقة ما لانه بيلاقي فيه كتير عليه تفاعل عشان هيك احنا وصلنا لمكان عم نتحول لكائنات عم تقضي معظم يومها في الواقع الافتراضي الاشي اللي بيبعدنا كتير عن بعض وعن طبيعتنا الاجتماعية احنا كائنات اجتماعية جدا ها هي البيئة اللي متعودين عليها من الاف السنين البيئة اللي اذا حدا بده اياك رح يحتاج وقت لبين ما يوصلك بس لما يوصلك رح تتبادلوا تفاعل اجتماعي حقيقي مكافئ ومريح لجسمكم انتوا الاثنين اما هلا اي حدا على الكوكب بده اياك بهاي اللحظة ببعتلك وبوصلك لكن بس تتواصلوا بتتواصلوا افتراضيا الاشي اللي يبدو انه دماغنا مش متعود عليه وما بحبه عشان هيك في كتير ناس بطلت تسأل كيف بنقدر مثلا نوصل الشريحة بالجسم كيف بنقدر ندمج الحياة الإلكترونية بالحياة العادية أكتر بل بتسأل طب ماذا عن الحالة اللي وصلت لها المجتمعات الإنسانية البشرية من مشاكل نفسية وتخبط بالهوية وعدم رضا ماذا عن هدول يمكن تطور الذكاء الاصطناعي ما في مفر منه لكن هذا التطور عم بيصير بسرعة هائلة جدا لدرجة أنه ما بنعرف إذا رح يكون لصالحنا بالمستقبل يمكن يغير حياتنا بطريقة تخلينا نسأل طب بعد كل هذا اللي عملناه من تطور ونجاح إلكتروني هل صارت جودة حياة الشخص الإلكتروني أفضل من جودة حياة صياد بدائي عايش في البراري؟ إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحابين تساعدوني بتقدروا تدعموني على باتريون كمان على باتريون كل شهر رح نعمل لايف سيشن نتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء لها علاقة بالعلم بالحياة يعني ندردش إذا مهتمين بالموضوع رابط الباتريون بتلاقوه بصندوق الوصف سلام طيب فيش داعي نحكي موضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي جرس يرن إلى آخره بصراحة لازم أذكرك أو أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات التانية يا أخي اسرحي بخيالك